안녕하세요 여러분 헤일리입니다 오늘은 힌스의 세컨스킨 파운데이션 소개와 함께 전 색상 얼굴 발색도 보여드리도록 할게요 내 피부를 닮은 듯 편안한 완벽함을 선사해주는 파운데이션 힌스의 세컨스킨 파운데이션입니다 가볍고 편안한 스킨라이크 텍스처와 섬세한 결정 커버로 타고난 듯 감쪽같이 자연스러운 피부를 연출해주며 가벼운 코팅 파우더로 피부가 숨쉬는 듯 자유롭게 아미노산 유래 성분 함유로 당김없이 편안한 피부를 느낄 수 있다고 하는데요 고운 입자의 듀얼 커버 피그먼트는 잡티를 자연스럽지만 완벽하게 커버해주는 역할을 해준다고 하며 피부에 스며들듯 초밀착되는 파운데이션이라 두께감이 느껴지지 않는다고 해요 뛰어난 밀착력과 지속력을 자랑하는 슬림 피팅 파운데이션으로 마스크 프루프 파운데이션으로도 손색이 없어 보였는데요 화사한 로지빛부터 자연스러운 뉴트럴, 따뜻한 아이보리빛 쉐이드까지 총 5가지 쉐이드로 만나볼 수 있었고요 전체적으로 화사한 느낌의 쉐이드를 가지고 있는 것 같았는데요 힌스에서는 17호부터 24호까지의 피부톤에 추천한다고 하네요 얼굴에 직접 발라보니 매끈하면서도 상당히 가볍게 발리는 것을 느낄 수 있었는데요 특히 전용 브러쉬로 발라주니 궁합이 상당히 좋았어요 두께감이 거의 느껴지지 않는 파운데이션으로 바른 눈 피부가 상당히 편한 점이 가장 마음에 들었으며 커버력도 꽤나 좋은 편인 것 같아서 더욱 손이 자주 갔는데요. 내추럴하면서도 매끄러운 피부 표현을 해주며 크게 보이는 잡티들을 꽤나 효과적으로 커버해주더라고요. 더불어 레이어를 해주면 더욱 확실한 커버력을 볼수 있다고 해서 덧바르기도 해봤는데요. 한번 발랐을 땐 내추럴한 느낌이었다면 두번 발랐을 때는 조금 더 완벽히 커버된 깔끔한 피부를 볼수 있었어요. 그리고 앞서서 흰셋 세컨스킨 파운데이션이 슬림 피팅 파운데이션이라고도 말씀을 드렸었는데요 얇은 발림과 적당한 커버력을 가지고 있어서 다크서클 커버에도 도움이 될것 같아서 레이어를 해봤어요 얇은 눈가 피부에도 끼임 없이 사용하기 좋았으며 다크서클을 깔끔하게 커버해주는 모습을 보였는데요 이 점도 상당히 마음에 들더라고요 이렇게 간단하게 힌스의 세컨스킨 파운데이션을 소개해봤는데요 이제 하나씩 얼굴에 발라보면서 전 색상 얼굴 발색 보여드리도록 할게요 17호 포슬린 화사한 로지빛이 느껴지는 가장 밝은 옷으로 조금은 생기 있으면서도 화사한 느낌의 피부 표현을 좋아하신다면 추천드려요. 너무 밝지만은 않은 쉐이드여서 17호에서 19호까지 겸용 컬러로 사용할 수 있어 보이며 쿨한 컬러감이 잘 어울릴만한 톤이었습니다. 21호 아이보리 다소 따뜻함이 느껴지는 21호 쉐이드로 웜한 느낌이 살짝 있어서 전체적으로 안정적인 느낌의 톤을 보이는 것 같았어요. 평소 뉴트럴 21호를 사용하는 분들께도 무난하게 사용하기 좋아 보이는 쉐이드로 내추럴한 톤을 좋아하시는 21호 분들에게 추천드립니다. 22호 베이지 22호에 추천하고 있는 베이지의 경우 약간 화사한 느낌을 좋아하시는 23호 분들께도 잘 어울릴 것 같았는데요. 아이보리에 비해 좀더 로지한 느낌이지만 붉은기나 노란기가 많지 않은 뉴트럴한 느낌의 쉐이드로 딱 예쁜 피부톤을 연출해주는 것 같았어요. 23호 샌드 23호에 추천하고 있는 샌드는 베이지에 비해 약간 웜한 느낌이 느껴지는 것 같았는데요. 칙칙함이 없는 안정적인 느낌의 톤으로 연출해주며 23호에서 화사한 피부톤 연출을 선호하시는 24호 분들께도 잘 어울릴 것 같은 톤이었습니다. 24호 버프 가장 차분한 느낌의 톤을 가지고 있는 버프 역시 자연스러운 느낌의 뉴트럴 계열 쉐이드로 24호에 적합해 보였는데요. 다른 쉐이드들에 비해 약간 오렌지빛이 보이는 것 같아서 보다 건강한 느낌의 피부톤 연출을 해줄 것 같았습니다. 이렇게 하나씩 발라보면서 전 색상 얼굴 발색 보여드렸는데요. 얼굴에 바르면서 발색하다 보니까 픽싱되면서 톤이 약간 떨어지는 듯한 느낌이 들더라고요. 정확히는 톤 다운 현상이라기보다는 내 피부에 딱 맞게 픽싱되는 느낌이 들었는데요. 그래도 보다 정확한 쉐이드 구분을 위해서는 픽싱된 후에 톤을 보는 게더 좋을 것 같았어요. 바르자마자는 전체적으로 다소 많이 화사한 느낌이라 차분한 피부톤에는 사용하기 힘든 것처럼 보였지만 픽싱된 뒤 살펴보면 앞서 보았던 쉐이드와는 조금 다른 모습을 보이더라고요. 나에게 맞는 쉐이드를 참고하실 거라면 픽싱 후에 톤을 참고해주시는 게 좋을 것 같습니다. 더불어 마스크 묻어남도 확인해봤어요. 부드럽게 발리면서 실키한 마무리를 가지고 있어서 생각보다는 많이 묻어나지 않을 것 같았는데요. 테스트를 해보면 예상했던 대로 크게 묻어나는 모습은 보이지 않았고요. 마스크에 긁혀서 베이스가 벗겨지기는 하지만 크게 티가 나진 않는 것 같더라고요. 베이스가 벗겨지는 부분이 크게 티가 난다면 당연히 수정 메이크업을 해야겠지만 개인적으로 봤을 때는 크게 티가 나지 않는 것 같아서 굳이 수정 메이크업을 할 필요는 없겠다라는 생각도 들었는데요. 그래도 꼭 수정 메이크업이 필요할 때가 있으니까 수정 메이크업을 한번 해봤습니다. 수정 메이크업은 손으로 해주는 게 가장 깔끔하고 예쁘게 되는 것 같았고요. 뭉침이나 들뜸 없이 첫 피부 표현을 그대로 볼수 있었는데요. 
손 외에도 쿠션 퍼프나 스펀지, 전용 브러쉬 등으로 수정 메이크업을 해봤는데요. 쿠션 퍼프나 스펀지 같은 경우에는 오히려 베이스를 가져가는 듯한 느낌이 들었고요. 전용 브러쉬 같은 경우에는 워낙에 궁합이 좋기는 하지만 외부에서 사용하기에는 약간 번거로운 듯한 느낌이 있더라고요. 그래서 손으로 수정 메이크업을 해봤더니 생각보다 궁합이 좋았고요. 더 깔끔하게 발리는 느낌이 있어서 아침 메이크업 할 때도 손으로 메이크업 하는 게더 좋았습니다. 지속력의 경우에는 꽤나 좋다고 느껴졌는데요. 첫 피부 상태 그대로 매끈한 피부를 오랜 시간 볼수 있었고요. 슬림 피팅 파운데이션이라 그런지 주름 게임은 잘 보이지 않는 것 같더라고요. 더불어 들뜸도 없어서 만족감이 높았습니다. 이렇게 힌스의 세컨 스킨 파운데이션을 모두 소개해봤는데요. 전체적으로 유분이 많이 느껴지지 않으면서도 매끈한 마무리를 가지고 있어서 모든 피부 타입에 쓰기 좋겠다라는 생각이 들었어요. 한 가지 아쉬운 게 있다면 저같이 건성 타입의 피부에는 약간의 건조감이 느껴질 수도 있다는 거였는데요. 그래서 건성 타입의 피부를 가지고 계시다면 세컨 스킨 파운데이션을 사용하기 전에 꼭 기초를 촉촉하게 해주신 뒤에 사용하시는 것을 추천드립니다. 오늘 영상 여기까지고요. 오늘 영상도 즐겁게 보셨길 바라면서 영상 좋으셨다면 좋아요 부탁드립니다. 구독 잊지 마시고 댓글도 하나씩 달아주세요. 그럼 전 다음에 다른 영상으로 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음에 또 볼게요.